আসসালামু আলাইকুম পল্লী টিভি সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিম হক প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি শীর্ষ সংবাদ বিরতি নিয়ে চলছে বিরামহীন ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস গাজীপুরের কাশিমপুরে জাতীয় পার্টির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত এবং নোয়াখালীর চাকখিলে বন্দুক যুদ্ধে ষোলো মামলার আসামি মাদক কারবারি মনির হোসেন নিহত শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিরতি নিয়ে চলছে বিরামহীন ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস যাত্রীদের অভিযোগ চলার নিয়ম ভেঙে বিভিন্ন স্টেশন ও আউটার সিগনালে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ট্রেনটি এতে চরম ভোগান্তি শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা স্টেশন কর্মকর্তারা বলছেন নতুন রেলপথ নির্মাণ না করে ট্রেন চালু করায় সৃষ্টি হচ্ছে এমন সমস্যা বেনাপোল স্টেশন ঘুরে মুক্তার হোসেনের তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন আমাদের প্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম যশোরের বেনাপোল থেকে ঢাকা রুটে বিরতিহীন বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু হয় চলতি বছরের সতেরোই জুলাই বহুল প্রতীক্ষিত এই ট্রেনটি চালুর পর যাত্রী ভোগান্তি কমার কথা থাকলেও বাস্তবতা উল্টো নামে বিরতিহীন হলেও বিভিন্ন স্টেশনে থামে ট্রেনটি বেনাপোল থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাওয়া আসায় কমপক্ষে দশ জায়গায় থামে বিরতিহীন এই ট্রেনটি ঢাকা বেনাপোল ও বেনাপোল ঢাকা আসা যাওয়ায় নির্ধারিত সময় আট ঘন্টা হলেও সেখানে লাগছে বারো বা তেরো ঘন্টা যাতায়াতের সময় লাগায় যাত্রীদের মাঝে বিরাজ করছে ক্ষোভ মূলত ট্রেনে আসা হচ্ছে যে সময়টা সঠিক সময়ে পৌঁছাবার জন্য যেটা হয় বাসে জ্যাম থাকে ইয়ে ফেরিতে দেরি হয় সেই জন্য আপনি ট্রেনে আসে কিন্তু আজকে ট্রেনে এসে যে বোকার্তিটা হয়েছে যেটা আপনার জানি যে বেনা বলে আসতে আমাদের সাত আট ঘন্টা সময় লাগার কথা তো আমরা অলমোস্ট বারো ঘন্টা মতো সময় লেগে গেছে এক্সপ্রেস কেন হচ্ছে আমরা এটা ভালো সার্ভিসের জন্য আমরা বেনা বলে এক্সপ্রেস আসতেছে এবং বেনা বলে নামছি সেই জায়গায় আট ঘন্টার জায়গায় এখন যদি এগারো ঘন্টা বারো ঘন্টা লেগে যায় তাহলে তো আমরা সেই आधुनिक रेल लाइन अभाव निर्धारित गति चलते হিসেবে চালু হলো শতভাগ যাত্রী না হওয়াতে এবং আঞ্চলিক কিছু এলাকার দাবির মুখে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কিছু জায়গায় নতুন স্টপেজ দেয় এবং স্টপেজ দেওয়াতে বেনাফল এক্সপ্রেস ট্রেনটি বর্তমানে আর বিরতিহীন ট্রেন নাই এখন আন্তনগর ট্রেন হিসেবে চলাচল করছে এবং শতভাগ যাত্রী হচ্ছে যাত্রীর দিক থেকেও এখন মোটামুটি সন্তোষজনক আর বেনাকুল এক্সপ্রেস ট্রেন নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ার কারণ প্রথমত সিঙ্গেল লাইনের কারণ সিঙ্গেল লাইনে একটি ট্রেনকে ক্রসিং করতে গেলে এক ঘন্টার অধিক সময় অপর ট্রেনকে বসে থাকতে হয় যাত্রী দুর্ভোগ লাঘবে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ চান বেনাপোলবাসী চট্টগ্রাম সাতকানিয়া মির্জাখিলে জয় বাংলা মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনাকানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে সোনাকানিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উদ্যোগে খেলায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম আব্দুল আজিজের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সোনাকানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ নুর আহমদ খেলায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনাকানিয়ার ছাত্র ও যুব সমাজের প্রিয় মুখ জননেতা সেলিম উদ্দিন চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন আবুল কাশেম চৌধুরী মাস্টার আবু তাহের সাইফুল ইসলাম আলহাজ মেহের আলী আইউব জমিদার মেম্বার ও আব্দুল মজিদ মেম্বার উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে কুতুবপুর পাড়া ফেয়ার ক্লাব এবং দয়ারপাড়া ফুটবল একাদশ গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানা জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে আগামী আটাশে ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির জাতীয় সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে আলোচনা ও যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল রোববার বাইশে ডিসেম্বর বিকেল চারটায় কাশিমপুর থানা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয় 
কাশিমপুর থানা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক খানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন দেয়ানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ আব্দুল সাত্তার মিয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মহানগর জাতীয় পার্টির সহসভাপতি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম শরীফ এছাড়াও কাশিমপুর থানা জাতীয় পার্টির সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তালিকাভুক্ত এক মাদক কারবারি নিহত হয়েছে রোববার মধ্যরাতে হাটপুকুরিয়া ইউনিয়নের গনিমিয়ার দরজা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে নিহত মনির হোসেন পরকট ইউনিয়নের নুরুজ্জামানের ছেলে পুলিশ জানিয়েছে তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন সহ বিভিন্ন অপরাধে ষোলোটি মামলা রয়েছে বন্দুক যুদ্ধে পুলিশের এসআই কৃষ্ণ কুমার দাস এএসআই এমরান আলী ও আব্দুল ওয়াদুদ আহত হন ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় তৈরি এলজি চার রাউন্ড গুলি ছোড়া ও পঞ্চাশ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ চাটখিল থানার ওসি আনোয়ারুল ইসলাম জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার বিকেলে নিজ এলাকা থেকে চিহ্নিত মাদক কারবারি মনির হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ রাতে তাকে নিয়ে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারে বের হয় পুলিশ এ সময় গনিমিয়ার দরজা এলাকায় মনিরকে ছিনিয়ে নিতে তার সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মনির হোসেন ও আহত তিন পুলিশ সদস্যদেরকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয় এরপর চিকিৎসক মনিরকে মৃত ঘোষণা করেন পল্লি টিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্তই পল্লি টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ পল্লি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পল্লি টিভি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে